సిరస్సు వంచి పాదాభివందన చేసుకుంటా ఉన్నారు అదే రకంగా మా పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటా ఉన్నారు గౌరవనీయులు మన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బసవరాజ్ సారయ్య గారు మనకు చాలా స్పష్టంగా భవిష్యత్తుకు సంబంధించి దిశానిర్దేశం చేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఈరోజు జనవరి మూడవ తారీఖు ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సర నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా మేము మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము ఈ సంవత్సరం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎన్నికల నామ సంవత్సరం ఎందుకంటే శాసనసభ ఎన్నికలు ఒక్కటి మాత్రమే అయింది మిగతా అన్ని ఎన్నికలు పంచాయతీ నుంచి మొదలు పెడితే సొసైటీ ఎన్నికల నుంచి మొదలు పెడితే ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ మున్సిపాలిటీ పార్లమెంటు అన్ని ఎన్నికలు కూడా ఈ సంవత్సరమే జరగబోతా ఉన్నాయి కాబట్టి రకంగా ఇది ఎన్నికల నామ సంవత్సరంగా మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం శాసనసభ ఎన్నికలు అయిపోయినాయి ప్రభుత్వం వచ్చింది కేసీఆర్ గారికి అఖండమైన మెజారిటీని ప్రజలు కట్టబెట్టి డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానాలు ఇచ్చి నలభై ఏడు శాతం ఓట్లు వేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కులాలకు మతాలకు వర్గాలకు అన్నిటికీ అతీతంగా కేసీఆర్ గారే మా ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి ఆయన ఉంటేనే ఈ రాష్ట్రంలోని గరీబులందరూ ఈ రాష్ట్రంలోని రైతు బిడ్డలందరూ ఈ రాష్ట్రంలోని మహిళలందరూ సంతోషంగా ఉంటారనే విధంగా తెలంగాణలోని అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు అన్ని వర్గాలు అన్ని జిల్లాలు అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు ఏకోముఖంగా ఆశీర్వాదం ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఒక శాసనసభ ఎన్నికలతోనే మన పని అయిపోలేదు ఎందుకంటే లక్షల మంది కార్యకర్తలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కష్టపడితే ఈరోజు ఎనభై ఎనిమిది మందిని మేము శాసనసభ్యులుగా నిలిచినాం కానీ ఒక శాసనసభ్యుడి గెలుపు వెనక ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఒక అభ్యర్థి గెలుపు వెనక లక్షల మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారనే మాట అక్షర సభ్యులు ఈ రోజు వెనక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంతటి అఖండ విజయం లభించింది అంటే ఆ గెలుపు ఖచ్చితంగా టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకి అంకితం అనే మాటను హృదయపూర్వకంగా హృదయపూర్వకంగా మేము మీకు పికప్ చేస్తా ఉన్నాం నిజంగా కూడా ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరించిన ఘనత తెలంగాణ ప్రజలకి దక్కింది చాలా మంది చాలా మాటలు మాట్లాడినారు ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయిన ఎన్టీ రామారావు గారు ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయిన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయిన స్వర్గీయ ఇందిరాగాంధీ గారు ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ ఒక్కరూ కూడా చరిత్రలో గెలిచిన పరిస్థితి లేదు అందరు కూడా ఓడిపోయినారు ఆనాడు చాలా మంది మాట్లాడినారు మరి మీరు కూడా ముందస్తు పోయినారు అడ్డం పడతారన్నారు మొత్తం దేశంలోని రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉండే ముఖ్యమైన పెద్దలందరూ మనకు వ్యతిరేకంగా ఒకటైనారు రాహుల్ గాంధీ చంద్రబాబు నాయుడు ఇద్దరు కలిసి కాలికి బలుపం కట్టుకొని మొత్తం తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ సభ పెట్టగలిగితే అక్కడ పెట్టి దుష్ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేసినారు ఆఖరికి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు రెండేళ్లకెళ్ళి ఇట్లకెళ్ళి కూడా బయటకు వస్తలేదు ఆ పెద్ద మనిషి కూడా గుర్తుకొచ్చి ఆమె కూడా తీసుకొచ్చి మన ఖిలాఫు ప్రచారం చేయించే ప్రయత్నం కూడా చేసినారు ఆమె ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా స్థానిక నాయకుల ఒత్తిడి వల్ల ఆ పెద్ద మనిషి కూడా పాపం ఇబ్బంది పెట్టారు అదే రకంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా గారు ఈ దేశంలోని ఆరు రాష్ట్రాల బిజెపి ముఖ్యమంత్రులు పదకొండు మంది కేంద్ర మంత్రులు రాష్ట్ర మంత్రులకు అయితే లెక్కనే లేదు వందల మంది వచ్చినారు పక్క రాష్ట్రం నుండి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఎంపీలు ఒకరు ఇద్దరు కాదు వందల సంఖ్యలో వాళ్ళందరూ వచ్చి మోహించిన పరిస్థితి వాళ్ళందరూ గుంపులు గుంపులుగా దేశ వ్యాప్తంగా ఇక్కడికి వస్తే మన నాయకుడు ఒక్కడే ఒకే ఒక్కడు కేసీఆర్ గారు మాత్రమే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బ్రహ్మాండంగా తిరిగి లక్షలాది మంది టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఉన్నారనే ధైర్యంతో మనం చేసిన సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే మనకు విజయాన్ని సాధించి పెడతాయనే విశ్వాసంతో ప్రజల మీద భారం వేసి ప్రజలనే తీర్పుమని చెప్పి మనం ప్రజల మీద భరోసా వేసి ప్రజల మీద భరోసాతోనే ఎన్నికలు పోయినాం మన విశ్వాసం పంపు కాలేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆనాడు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఒంటరిగానే పోటీ చేసింది అప్పుడు మనకు కేవలం 
ముప్పై నాలుగు శాతం ఓట్లు వచ్చినాయి అరవై మూడు సీట్లు వచ్చినాయి మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట పంతొమ్మిది సీట్లు అరవై మూడు సీట్లు వచ్చినాయి కానీ ఈసారి ఈ దఫ నాలుగున్నర ఏళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన తర్వాత బ్రహ్మాండంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజల అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి పరిపాలన దక్షత ఆయన సమర్థత దేశం మొత్తం గుర్తిస్తున్న సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఏ రకంగా స్పందిస్తారో అని కుతూహలంగా ఆసక్తిగా దేశం మొత్తం కూడా మన వైపు చూసి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఒకటైనారు మీడియా మొత్తం మనకు వ్యతిరేకంగా ప్రకటనలు గుప్పించినారు రోజు పేపర్ తీస్తే పేపర్ నిండ వాళ్ళ ప్రకటనలు ఉండే విధంగా మరి డబ్బులు కోట్ల రూపాయల డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినారు ఎన్నో రకాల ప్రలోభాలు మనం ఒకటంటే రెండు డబల్ డబల్ వాగ్దానాలు చేసి మనం ఒకటంటే వాళ్ళు రెండని ప్రజల్ని గందరగోళ పరిచే ప్రయత్నం కూడా చేసినారు అయినా ప్రజలు చెప్పు చెదనే రెండు వేల పద్నాలుగులో ముప్పై నాలుగు శాతం మంది మాత్రమే తెలంగాణలో మనకు ఆశీర్వాదం ఇస్తే మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో పదమూడు శాతం పెరిగి నలభై ఏడు శాతం ప్రజలు మనకు ఓటు చేసిన మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా చాలా నియోజకవర్గాల్లో ట్రక్కు గుర్తొచ్చింది ట్రక్ ఆ ట్రక్ గుర్తు వల్ల కూడా ఒక లక్ష అరవై ఏడు వేల ఓట్లు మన ఓట్లు ఆ ట్రక్ గుర్తు కూడా పోయిన మాట కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అవి కూడా కలుసుకుంటే దగ్గర దగ్గర యాభై శాతం ప్రజలు అంటే ఓటు వేసిన ప్రతి ఇద్దరిలో ఒక మనకే యాభై శాతం మంది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బ్రహ్మాండంగా మనల్ని గెలిపించి మన నాయకునికి ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చారనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అదే రకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట పంతొమ్మిది స్థానాలు ఉంటే ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలు అంటే డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానాలు కేసీఆర్ గారికి మన పార్టీకి కట్టబెట్టడం జరిగింది ఇంకా మనం ఓడిపోయిన సీట్లలో కూడా దాదాపు ఒక పది సీట్లలో వెయ్యి ఓట్లు రెండు వేల ఓట్లు ఒక చోటనైతే నూట ఎనభై ఓట్లతో నాలుగు వేల ఓట్ల లోపలనే ఒక పది సీట్లు ఓడిపోయినాం అంటే ఆ లెక్కన నిజంగా అక్కడ కూడా సరిగ్గా వర్క్ జరిగి ఉంటే అక్కడ కూడా ప్రజలు నిజంగా మనం సరిగ్గా అభ్యర్థించి ఉంటే దగ్గర దగ్గర కేసీఆర్ గారు అన్నట్టు వంద సీట్లు గెలుచుకునే వాళ్ళం అనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం కానీ ఎనభై ఎనిమిది గెలిచినాం తొంభై గెలిచినాం ఏమైనా జబ్బలు తెలుసుకుంటాం ఈ ఐదేళ్ళు విజయ గర్వంతో విరమితామంటే కుదరదు ఎందుకంటే ప్రజలు మన నుంచి ఆశిస్తున్నది ప్రజలు మన నుంచి కోరుకుంటున్నది ఏంటంటే ఏ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితే మొదటి నాలుగున్నర సంవత్సరాలు సమర్థవంతంగా చేసినామో రైతులకే కానీ మహిళలకే కానీ నేత కార్మికులకే కానీ గీత కార్మికులకే కానీ గంగపుత్రులు మత్స్యకారులకే కానీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉండే దళితులకు మైనారిటీలకి కానీ అందరికీ కూడా పేదవారు ఏ కులంలో ఉన్నా వారందరికీ అంతే విధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏ రకంగానే ఇక్కడ రూపొందించుకున్నాము ఆ కార్యక్రమాల పరంపర అట్లే కొనసాగాలి రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం రైతు బీమా లాంటి కార్యక్రమం మీరు చూస్తున్నారు టీవీల్లో పేపర్లలో మన ముఖ్యమంత్రి గారి మనసులో వారి మనసులో బీజం పడ్డ ఆలోచన రైతు బంధు పథకం ఆ పథకం ఈ రోజు దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రానికి కూడా ఆదర్శంగా మారిందని చెప్పి గర్వంగా తెలంగాణ బిడ్డలుగా మనం చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉన్నదని మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఒరిస్సా రాష్ట్రం జార్ఖండ్ రాష్ట్రం పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం ఈ మూడు రాష్ట్రాలు రైతు బంధు రైతు బీమా లాంటి పథకాలను ఇప్పటికే అభినందించి వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు ప్రారంభించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మొన్న తెలంగాణ ప్రజలు గుద్దిన గుద్దుడుకు నూట మూడు స్థానాలలో భారతీయ జనతా పార్టీ డిపాజిట్లు గల్లంతయ్య తర్వాత వారికి కూడా అర్థమైంది దేశంలో పేదవారి పక్షాన్ని నిలబడకపోతే రైతుల పక్షాన్ని నిలబడకపోతే మాకు కూడా రాజకీయంగా పుట్టగతులు ఉండవు అనే విషయం అర్థమైన తర్వాత ఈ రోజు రైతు బంధు పథకాన్ని రైతు బీమా పథకాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రవేశపెట్టే ఆలోచన నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కూడా చేస్తున్నారనే మాట మనకు గర్వకారణం అని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తిస్తా ఉన్నా మన నుంచి స్ఫూర్తి పొంది తెలంగాణ నుంచి స్ఫూర్తి పొంది మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి ఆలోచన నుంచి స్ఫూర్తి పొంది దేశం మొత్తం కూడా ఈ రోజు మన వైపు చూస్తా ఉన్నదంటే తప్పకుండా అది తెలంగాణ ప్రజలుగా మనం ఎన్నుకున్న నాయకుడికి మన 